afternoon to those who are following the sessions from Europe and good morning to those who are in the Americas. First of all, uh, let me share with you a little confession. Uh, I don't want I, I don't want it to, to stay here uh, in this session. The pressure from the media and politicians is not as small and it's growing day by day. Here in Spain, there are a dozen of laws that try to impose a certain thinking about sexuality, marriage, uh, family, and at least about liberty, uh, which is the greatest present that uh, gods gave to the men. Uh, according to um, Don Miguel de Cervantes by the mouth of the Quixote, precisely because freedom is at a stake. I have superimposed over the survival instinct of free from this public exhibition. This is why freedom, as opposed to what advocates of gender ideolo ideologists uh, doesn't have its roots in doing whatever we feel, but doing things that carry us to the good and, and truth. I don't want to to introduce myself as a martyr. I'm not the first, neither the only, no much less the one who suffers uh, most in his flesh the harassment that the gender freedom killers apply with a steamroller in the name of freedom. Mm -hmm. Along the last months in and Spain, there were pointed out the principle of a school, a private school, en una escuela se implicaron algunos eh, códigos específicos y también algunos obispos uh, like católicos como de Alcalá de Henares, Getafe, Córdoba, Granada, Pamplona, Pamplona San Sebastián o Valencia. Pero quería corroborar los hechos de que pensar con respeto y hablar con respeto y libertad Very dangerous in our es society. muy peligroso en nuestra sociedad. And if I am here, it is precisely y si estoy aquí es precisamente freedom, para defender la libertad the truth that transcends y la verdad que la trasciende, as well as, al igual as of the que debido uh, al respeto to our guest a nuestro invitado Please Richard Cohen. Before we start, that if this Antes de que comencemos, recordad que si esta sesión uh, se es interrumpida, podría ser por a, censura a, the, o porque ha sido Facebook, eh, retirada in, in, por el servidor uh, del sistema o por Facebook, o lo que sea. Facebook. Podéis seguir remember, for, la cuenta uh, en, de Facebook. You that you are not, uh, el perfil de Spanish speakers es h a z t e o i r Okay, our account in Facebook. And if this connection in Facebook is Facebook, y si esto deja de funcionar, pues recibirán en su correo electrónico el enlace directo a la teleconferencia. Don't 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 be be. Don't don't worry about it. Don't worry about it. It will be in your in your inbox. Porque lo recibirán. En su let's, let's begin. Are, are people born with uh, homosexual feelings? Con sentimientos homosexuales? Or is it an acquired condition? Es is it possible to change es posible the sexual cambiar orientation la orientación sexual from homosexuality de la homosexualidad to a la heterosexualidad? How can we help those ¿Cómo podemos who ayudar a aquellos que experimentan homosexual feelings? unos sentimientos homosexuales no okay. deseados? Good afternoon again Buenas tardes, una vez más, of you who are watching from, a todos los que nos veis desde España. España y de algunos otros países de Europa también. Buenos días, si estáis conectados desde el continente americano. Esta es una pregunta polémica. Yo diría que son preguntas prohibidas en nuestra sociedad. Ahora estáis a punto de conocer a un, una persona con mucha valentía que decidió responder a estas preguntas. This man is Richard Cohen, Se llama Richard American Cohen, estadounidense, nacido en 1952, psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia y autor de varios libros sobre la homosexualidad. Está casado desde hace ya 36 años Lives in Washington y vive en Washington wife, con su mujer y sus tres hijos marking, marking the world. The use of marcando sexual el mundo. Orientation therapies, uh, Están utilizando diferentes terapias eh, de orientación sexual y estas terapias siempre But, han levantado he mucha polémica, pero como él dice, su terapia ha ayudado y sigue ayudando a muchas personas para que encuentren su verdadero camino en la vida más allá de la homosexualidad. 
The conference understanding la and loving homosexuals organized by Asteroid and Citizen Go aims to deepen the keys to help those who voluntarily intenta ayudar a aquellos que voluntariamente desean abandonar la homosexualidad. Porque como dice Richard Cohen, si alguien quiere like gay, vivir su vida como gay, debe ser respetado. Wants to si change. alguien He has desea to be respected as well. cambiar su Let orientación sexual, también se le debe respetar. Practicamos la verdadera tolerancia, la verdadera diversidad y la igualdad para todos. You can ask all the questions Pueden hacer todas the las preguntas que deseen al final de la presentación del Please señor Cohen. Hold all por favor, your This is very hold esto es muy importante. Dejen todas sus preguntas para el in final. Washington, it is 10 en Washington in the son las 10 de la mañana. So, good morning, Así Mr. que buenos días, señor is Cohen. Your audience, is your time. Esta es su audiencia, Please, aquí uh, tiene su momento para time. hablar. Come on. Estamos deseando escucharle. Buenas tardes, Nicolás. Uh, buenos días. Buenas noches. Uh, good morning, good buenos afternoon, días, good buenas evening tardes, to everyone, y buenas noches a todos. All over the world. And todo el mundo. Y muchísimas gracias por unirnos a nosotros evening, esta tarde, esta mañana, esta noche, dependiendo de dónde viváis. Quisiera agradecer en primer lugar a Citizen Go por haberme invitado a hablar sobre este tema tan polémico. ¿Todo bien? Sí. Sí. Okay. No, no, it's okay. Continue, okay. please. Puede continuar. I first, before I give my brief Antes de hacer mi breve presentación y hablar un poco de mí mismo, I want to repeat something quisiera repetir Nicholas has algo said that I que said, ha dicho Nicolás que yo dije, is, que es I respect que yo respeto y amo a toda la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual. Y lo digo no solo desde mi cerebro, sino desde mi corazón, porque yo viví una vida gay y sé la persecución y la discriminación y cómo sentimos eso. No hay ningún tipo de discriminación ni homofobia en mi, en mi organismo, en mis huesos, en mi espíritu, en mi alma. Yo adoro a toda la comunidad homosexual. Y una de las cosas que pido a esa comunidad LGBT, lo que le pido a esa comunidad es también el mismo respeto, el mismo respeto a aquellos que experimentan unos, unos sentimientos de homosexualidad no deseado. Así que la tolerancia y la diversidad y la igualdad deben ser para todos, no solo para un grupo, sino para todos los grupos y colectivos. Así que voy a mencionar algunos de, las, de los temas que ha mencionado Nicolás durante la presentación. Para empezar, me gustaría decir que tanto si nos están escuchando para aprender de mí o escucharme o para hacer algunas preguntas sinceras o para denigrarme o para intentar ponerme en problemas, la verdad es que verán que yo tengo la capacidad de hablar con todas las personas. Un poquito sobre mí antes de dar esta presentación. Yo crecí en Filadelfia, en Pensilvania. Vengo de una familia judía. Pueden ver mi nariz. Es muy judía. Pensaba que en Estados Unidos mi nariz era grande, pero en Europa parece ser de un tamaño bastante normal. En mi familia, creciendo en los 60 no era permisible hablar de la homosexualidad. Era uno de esos tabús de los que no hablábamos. Así que yo sufrí en silencio mis sentimientos homosexuales y nadie me comprendió y intentaba sacar libros de la biblioteca, pero eran muy psicoanalíticos y no había demasiada información que realmente me ayudase. Luego fui a la universidad y empecé a experimentar y tuve varios novios en, mi primer año, en mis primeros años en la Universidad de Boston y luego tuve un 
una pareja, un novio durante tres años. Y de hecho, gracias a él, me empecé a creer claramente en Jesucristo. Él era católico y adoraba a Jesucristo. Al principio le perseguía un poco, pero luego le quise y que si, quise averiguar algo más sobre Jesús. Así que comencé a leer el Nuevo Testamento por primera vez como judío. Yo iba a la escuela dominical durante 12 años y fui confirmado en esta religión. Y según estaba leyendo el Nuevo Testamento, me enamoré de Cristo. Pensé que era increíble. Y me hice creyente en Cristo. Kurt y yo, mi novio y yo, estábamos leyendo las palabras de Dios. Y nos dimos cuenta de que, vaya, decía que Dios no quiere que vivamos una vida homosexual, que el comportamiento homosexual no es compatible con con, no es compatible con el ideal de Dios. Así que comenzamos la parte física de nuestra relación. Y honestamente, de todo corazón, yo tenía un sueño. Mi sueño era conocer a una mujer, casarme y tener una familia. Y ese fue el sueño que tuve desde que tenía que siete años. Me imaginaba con una mujer hermosa con niños. Así que comencé a realizar terapia y el terapeuta no entendía este fenómeno de la homosexualidad para nada. Así que fueron tres años de mucho sufrimiento y muy poco resultado. Y yo reprimí mis atracciones con las personas del mismo género durante muchos años. Yo intentaba vivir de acuerdo con el deseo de Dios, que era no realizar. No tener conductas homosexuales, pero sufría tantísimo. Y luego estaba en una iglesia y creí algo muy ridículo que me dijeron. Solo tienes que encontrar a la mujer correcta y ella te enderezará. Es decir, te hará heterosexual. Así que, bueno, yo era inmaduro y me lo creí. Y encontré una mujer bellísima y le hablé de mi pasado homosexual. Pero yo no había resuelto el conflicto que llevaba en mi interior. Nos casamos y estos sentimientos volvieron muy fuertes. Estos deseos homosexuales volvieron. Algo en lo que no había actuado durante nueve años antes del matrimonio y realicé una terapia. Y la primera cosa que me ayudó o que me dio esperanza fue entender lo que dice Jesús. Y voy a decir cambiar la diapositiva cuando quiera cambiar la diapositiva. Y tiene que ver con esperanza de John. Entonces dijo que se conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Cuando yo comencé a descubrir las causas de mi atracción por el mismo sexo, la falta de un, una, una, un vínculo correcto con mi padre, quizás fue esa una de las razones. Cuando yo tuve cinco años, mi tío, estaba en la liga de fútbol americano y él fue el primer hombre con el que realmente sentí un vínculo, pero luego abusó sexualmente de mí. Y eso confundió mi neurología en lo que se refiere con el sexo íntimo con hombres. Era muy cercano a mi madre. Era un niño muy sensible. Y me criticaban otros niños en el colegio. Estos son algunos de los factores que hicieron que yo experimentara sentimientos homosexuales y entender que hay razones legítimas para mis deseos homosexuales fue me dio un gran alivio saber que había respuestas saber que había un entendimiento la segunda cosa que me ayudó a cambiar fue la fe y espero que estén cambiando las diapositivas ya que yo no lo puedo ver en la pantalla la fe 1 John 3 
verses 1 through 3. And it says, how great the love the Father has lavished on us that we should be called children of God. And it wasn't my faith in God that changed me. Fue mi fe en Dios la que me cambió. Fue el amor de Dios, el amor que Dios sentía por mí. Y eso fue como una revolución. Aunque yo era cristiano, intenté hacer todo lo posible y seguir el deseo de Dios. Aún así seguía sufriendo, pensando que era tan malvado porque tenía estos sentimientos homosexuales y luego me di cuenta de que eso no es cierto. No me veía así Dios, que Dios me quería sin condiciones, los con o sin sentimientos homosexuales. Y eso cambió mi corazón y mi cabeza. Y la tercera cosa que me ayudó a cambiar fue el amor, el amor de hombres y mujeres. Y hay otra escritura de Juan 15. No hay amor más grande que este dar la vida por tus hermanos y hermanas. Y había tres hombres que dieron sus vidas por mí. Uno está ahora en México. Creo que me está viendo, Philip. Philip me abrazó y me mostró el amor de Dios. Había tenido novios, había realizado sexo con otros chicos, pero yo lo que quería era afecto, el que me abrazase, el que me apreciase, saber lo que era sentirse como un hombre. Y Philip, Peter y Russell fueron como el de Jesús con piel para mí y tuve que pensar en mis relaciones con mi In the arms of these men. con mi tío, con mi madre, a través de los brazos de estas personas. Y durante ese proceso de sufrimiento, de dolor, de liberar este sufrimiento del pasado y de tener un buen vínculo con hombres heterosexuales, fue entonces cuando mis sentimientos homosexuales desaparecieron. Y fue el resultado de una buena terapia y de experimentar el amor de Dios y el amor de hombres, hombres que solo querían mostrarme el amor de Dios. Y luego también necesitaba un eh, amor femenino sano, porque había tenido dos una relación demasiado cercana con mi madre. Y al vincularme a estas tres mujeres, Victoria, una de ellas, Hilda, otra, y finalmente mi mujer, Jacek, que viene de Corea. Y al vincularme con estas tres mujeres y un amor femenino sano, pensé, ah, este es el, ese fantástico amor femenino. Y me gustaría mostrarles una imagen de mi familia, mi mujer, y nuestros tres hijos. Eh, nuestro hijo mayor es eh, patólogo, ah, realiza investigación en cáncer. Mi hija es profesora de inglés, da clases, de hecho, por todo todo el mundo ahora está en América Latina y nuestro hijo más joven está en la universidad para ser fisioterapeuta. Así que Dios me ayudó con, y gracias a estos hombres y mujeres fantásticas me ayudaron a cumplir mi sueño de casarme con una mujer, tener una familia y ya llevamos juntos 36 años. Así que este tema de la homosexualidad es muy polémico. Siguiente diapositiva, por favor. Uh, I wrote a book Yo escribí un doing, libro. I a bueno, me uh, hice psicoterapeuta. Tuve el llamamiento de Dios para ayudar a otros hombres y mujeres que, igual que yo, al igual que yo, tenían un, un, una atracción por el mismo sexo no deseada. Y he realizado, a, a través de hablar con estas personas, un modelo de recuperación uh, or or o de curación o de resolución de estas atracciones hacia el mismo sexo no deseado. Y el libro Understanding se llama Comprender y sanar la homosexualidad. Now, For any LGBT men and women Para hombres y mujeres LGBT que me están escuchando, quiero pedir perdón a toda la población de habla hispana porque yo no sabía que sanar 
tiene una connotación en español de curar, como curar una enfermedad. Si yo hubiera comprendido el, la connotación en español de esa palabra, nunca hubiera publicado un libro con ese título. Y hoy, un día, incluso el año pasado, publiqué la tercera edición de este libro. Se llama Coming Out Straight o Salir de la Homosexualidad, entendiendo la atracción por el mismo sexo. Este libro habla del entendimiento de las causas potenciales de la homosexualidad y un proceso de resolución de esa atracción por el mismo sexo no deseada. El siguiente libro que escribí fue, era para los, los familiares de padres heterosexuales. Hijos que hay padres heterosexuales. Y tiene 12 principios este libro de que padres, madres, hermanos y hermanas, familias, amigos, familia, amigos pueden utilizar para aquellos que han amado, a aquellos que han experimentado una atracción por el mismo sexo, tanto si viven una vida gay o no, o si quieren cambiar, no importa. Este es un programa para ayudar a la familia y a los amigos para que sepan qué es lo que ellos pueden hacer para ayudar a estos hombres y mujeres para que consigan sus, su potencial heterosexual. Porque yo creo que, según la ley natural, Nacimo, nacemos heterosexuales. Así que esto y esto encajan perfectamente. The penis and the vagina, they el pene y la vagina are a perfect fit. Son, encajan perfectamente en las dos genitales de los hombres o de las mujeres. No encajan. Así que los hombres y las mujeres biológicamente están hechos los unos para los otros también por motivos de reproducción. Así que en este libro, Hijos, Gays, Padres Heterosexuales, hay un plan hay un plan que pueden utilizar los familiares. Y todo se hace con un amor incondicional, no a la fuerza, no intentando, castigando, criticando, no, al contrario. Tiene que ver con amar a los hijos adultos, jóvenes, niños que experimentan sensaciones o sentimientos homosexuales. Y hay algunos testimonios fantásticos. De hecho, en el primer libro y en este libro hay unos testimonios fantásticos de transformación. Muchos de esos niños eh, querían, no querían ser homosexuales, no querían tener estos deseos. Y el tercero es abriendo las puertas del armario abriendo las puertas del armario straight talk about homosexuality book, en inglés y en este libro bueno, pues es para la población en general para que entiendan el movimiento de los derechos de los homosexuales ¿qué es lo que está por detrás de todo esto? ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es, ¿por qué sentimos tal hostilidad? Y en la introducción, Nicolás hablaba del peligroso tiempo en el que vivimos. Sé que en Madrid y en España y en muchos países hoy en día están intentando ilegalizar este tipo de terapias de reorientación sexual. Esto realmente me destroza porque realmente quita nos quitan los derechos civiles, los derechos humanos de los hombres y las mujeres que quieren vivir una vida heterosexual, que tienen una atracción hacia el mismo sexo no deseada. ¿Cómo podemos decirle a alguien que no puede vivir la vida que desea? Bueno, de todas formas, en este último libro, Abriendo las puertas del armario, I go into the motivation of the gay rights movement. Hablo de la motivación de estos movimientos de derechos And then the second chapter homosexuales is, are people y born desde el amor. Y luego hay un capítulo sobre si la gente really nace así. ¿Qué es lo que dice la ciencia sobre la homosexualidad? And then finally in the book, y finalmente I offer en el libro menciono algunas sugerencias de cosas que podemos hacer en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestra cultura para ayudar a traer la transformación, porque la ley nunca va a funcionar. Se puede ilegaliz intentar ilegalizar esta terapia o intentar criminalizar a alguien que está viviendo una vida gay. Ambas cosas serían 
errónea. No podemos hacer las cosas por ley. Tenemos que cambiar el corazón y la mente de las personas. Y yo doy una solución en este libro y de ello hablaré al final de mi pequeña presentación sobre cómo podemos cambiar nuestra cultura. El programa de formación eh, de asesores, bueno, pues lo he creado para hablar con líderes de todo el mundo. Adoro España, he estado en España no sé ya cuántas veces, cuatro o cinco, y he enseñado a muchos terapeutas, a muchos, muchas monjas, curas, miembros del clérigo, cristianos, judíos, sobre cómo ayudar a mujeres y hombres que tienen unos sentimientos homosexuales no deseados y a sus familiares, porque todos sufren. Y esto está dentro de este programa de formación de asesores. Si alguien quisiera aprender con nosotros y tener, recibir certificación, pues pueden entrar en nuestra página web haveinfo.org pathinfo.org pathinfo.org donde podéis encontrar información sobre nuestro programa de formación de asesores. Yo soy psicoterapeuta y solo quisiera darles algunas citas bíblicas sobre el Testamento y sobre la, el Nuevo y el Nuevo Testamento sobre la sexualidad. En la siguiente podemos ver eh, citas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La cuestión es la siguiente. Si leemos todas estas escrituras de Génesis, Levíticos, Mateo, Romanos, Timoteo, Judea, Corintios, todo tiene que ver con una cosa, con la misma cosa. El comportamiento. Dios nunca condena a un hombre, a una mujer que experimenta sensaciones homosexuales, nunca. Muchas personas hablan de Levíticos y dicen, mirad, podéis ver que está mal, están equivocados, deberíamos matarlos. Pues lo siento, pero si sois heterosexuales y me estáis escuchando, Levíticos habla de todas las prohibiciones, eso Levíticos 18, de todas las prohibiciones, tiene que ver sobre todo con actividades heterosexuales fuera del matrimonio. Y Levíticos 20 Dice que hay nueve, nueve actos heterosexuales que deben acabar y tan solo uno homosexual que debería acabar. Así que no podemos decir, oh, es que lo hacen mal o no, no lo hacen bien. No tiene nada que ver con eso. Simplemente con el ideal de Dios, del hombre y la mujer juntos. Así que todas las escrituras hablan de la conducta, no de la persona. Dios ama a todas las personas, tanto si tienen sentimientos homosexuales como heterosexuales. Dios ama a todos. Todas las referencias de la homosexualidad tienen que ver con conductas. Básicamente hay dos visiones mundiales que están teniendo lugar hoy en día sobre la homosexualidad. Siguiente diapositiva. Los la esencial dice que nacen gay, por lo tanto, no pueden cambiar. Los socialistas y la constructivista dice que nadie nace con, con una atracción hacia el mismo sexo y que, por lo tanto, el cambio es posible. Así que estas dos visiones contrarias también están presentes en la comunidad religiosa, académica, política. Siempre hay este conflicto. ¿Nacen así o no nacen así? ¿Pueden cambiar o no pueden cambiar? Estas son dos formas diferentes de ver el mundo. Y me gustaría hablar un poquito sobre la historia de esto. En la siguiente diapositiva podemos ver el movimiento homosexual. Es un diagrama que he realizado abriendo las puertas del armario. Hay un diagrama de un dibujo de un... I see terminology. Edificio, oh, perdón, oops. primero es okay. terminología. Uh, let me do the terminology bueno, pues hablemos primero de la terminología. Uh, I, I don't see the slides, uh, es que no veo um, las um, diapositivas, <laughs> Nicolás, solo veo uh, lo que tú tienes are delante. People seeing the slides? Bueno, ¿Estáis viendo la diapositiva? Yep. ¿Sí? Yeah, okay, good. So, anyway, maybe Nicholas, you hold it up a little for me a so lo mejor, Nicolás, 
se me puede enseñar, ¿eh? para que vean okay. los términos. So, uh, Bien, gracias, you. gracias. In the the first en la terminología <laughs> is vemos la palabra homosexual definido como un hombre una mujer que experiencia esa experimenta esa atracción al mismo sexo luego tenemos homosexualidad que es ridículo porque en el diccionario lo define como una persona que tenga una atracción por el mismo sexo y también alguien que actúe sobre a, a, a raíz de estos sentimientos sexuales. Y eso confunde mucho porque muchas personas no actúan debido a estos sentimientos, aunque tengan, los tengan. Así que todo el mundo ve una cosa diferente. Bueno, yo lo estoy viendo, ¿verdad? ¿Sí? Yeah, okay. uh, please keep it bueno, up, please pues keep, thank you. déjelo, sí, sí, uh, lo queremos seguir viendo. Uh, bueno, gay es una, un término sociopolítico que se define como una persona que acepte sus sentimientos homosexuales y que viva una vida homosexual. Así que eso es un término sociopolítico. Lesbian, eh, lesbiana es también un término político, una mujer que acepta sus sentimientos homosexuales. Bisexual es una persona que experimenta meta tanto sentimientos uh, heterosexuales como homosexuales tra eh, travesti no necesariamente quiere decir que tenga una persona uh, sentimientos homosexuales pero le gusta vestirse uh, con la ropa del otro sexo del sexo opuesto así que podría, podría sentirse atraído por su sexo o por el uh, otro eh, luego transgender es, el, la creación, es, es crear creer que uno ha nacido con el sexo equivocado. Eh, así que este, esta sensación de transgénero es eso. Luego, uh, tenemos una parte muy pequeña de la, la, de la población que antes se llamaba hermafrodita, intersex, intersexual, es una persona que nace con genitales parcialmente del otro sexo, uh, sexo sea hombre o mujer. Eso es una, un porcentaje pequeñísimo de la Then población. Luego hay personas que viven uh, con lo que llamamos uh, down low. Con, viven una vida doble, down low en inglés. Eh, son eh, heterosexuales que, que, que están casados, pero de forma secreta viven una vida homosexual, tienen unas experiencias homosexuales. Y luego tenemos personas con esa atracción no deseada, una atracción al mismo sexo. Y son distintos términos que queremos conocer, que es importante conocer. Yo no lo inventé. Son términos que han sido inventados por el, muy mismo, por el mundo. Yo creo que las, los hombres y las mujeres son compatibles de forma biológica. Y entonces nuestro diseño es de ser heterosexual. Siguiente. Tres principios básicos que quiero compartir con vosotros. Ah, no hay ninguna evidencia concluyente de que alguien nazca con estas esas sensaciones o sentimientos homosexuales. Ah, tenemos AMS, atracción al mismo sexo. No y no hay ninguna prueba científica que pueda demostrarlo, que demuestra que una persona nazca con esa atracción. Segundo, las personas no eligen tener esas, esos sentimientos homosexuales, siempre es resultado de, de factores de temperamento, de experiencia, del medio ambiente, el entorno de esa persona. Luego, una persona puede sentirse esperanzada al elegir cambiar su orientación sexual si es que lo desea. Así que son los tres principios que quería compartir con vosotros. Un poco de historia sobre el movimiento homosexual en nuestra cultura. Primero, he dicho que ya hay una visión esencialista. Uno no nace gay. No se puede cambiar. 
esa idea de que no se puede cambiar uno. Uh, la idea es que uno se nace con esa atracción del mismo sexo. Uh, no nacemos así. Uh, eso es esencialista también. Entonces es posible cambiar. Uh, uh, vamos, a, vamos a explicar un poco esa segunda visión de construccionista. Uh, tenemos un edificio que muestra ese movimiento homosexual. Vamos a ver la siguiente página. Esto viene de, de ese libro abriendo las puertas de la Mario. Vemos un edificio. Aquí, este es un movimiento homosexual. En, a finales de los 60, los 70, dijeron que nacemos de esta manera, no podemos cambiar. Ese eran los pilares sobre los que ese movimiento de derechos homosexuales se, se ha construido. Los estrategas sabían que no era la verdad de forma científica, pero decidieron que todo es justo en la guerra y en la paz. Y tenemos que conseguir que la gente nos quiera porque hubo un, un movimiento sistemático de homofobia, de, de, de odio, de era algo muy equivocado en la iglesia, en el sistema educativo, en la comunidad. Hubo un movimiento de, de, ese, de odio uh, con esa ideología, uh, ideología de que uno nace homosexual y no se puede cambiar. En la Asociación Psiquiátrica Americana, uh, hasta los 73, uh, hubo... Oh, I'm sorry. The next slide is about a ver, la siguiente diapositiva tiene que ver con esa visión construccionista. Así que esta visión muestra que no nacido gay puede cambiar. Así que no nacemos de esa manera, aparentemente, y el cambio se puede conseguir. En la historia de este movimiento de los derechos de los gays, siguiente diapositiva, por favor, uh, en esa asocia asociación americana de psiquiatras, de 70 al 70, 73 hubo uh, ataques por parte de los miembros de, de la comunidad de lesbianas y gays y, y gritaban a los psiquiatras porque decían, tenemos que dejar de hablar del cambio de la orientación sexual de una persona. Así que no, podemos, no tenemos tiempo para entrar en toda esa historia, pero vamos a ver la siguiente diapositiva. La segunda diapositiva, por favor. Y luego volveré a ese tema, al otro. En el 81, doctor Ronald Baer, en su libro La homosexualidad en la psiquiatría americana, uh, había dicho en 73 que había que quitar ese diagnóstico de la homosexualidad, sacarlo de, DSM, de, esta, de este manual de estadística. De estadística. De, era el libro que todos los terapeutas, psicólogos, profesores y médicos habían utilizado en Europa. Teníamos el ICD, que es el, la clasificación internacional de las enfermedades. Y en los Estados Unidos, en Latinoamérica, usamos el DSM. Uh, dice, decidieron eliminar ese diagnóstico de la homosexualidad en diciembre del 73. Doctor Ronald, fue doctor Ronald Baer, que era un observador de fenómenos sociales de la Universidad de Colombia, dijo que esa decisión no se basó en la ciencia, sino que fue una del resultado de la presión política de ese momento a finales de los 60, en principios de los 70. Así que esa decisión de eliminar la definición de la homosexualidad y, 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 y ponerlo como normal fue, se basa en un, una votación, no en la ciencia. El doctor Ronald Baird describe exactamente lo que pasó, que no era la ciencia, sino la política que, que ganó esa batalla. Bueno, vuelvo a la otra Uh, diapositiva? No, no, no. no the, the la anterior. Sí, 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 sí. Gracias. Así que sacaron ese diagnóstico de la homosexualidad en el 73 y a partir de ese momento no podíamos hablar del tratamiento de esa atracción no deseada eh, por el mismo sexo. Así que la ciencia abogó o habló ante la política y había fallado en su responsabilidad para ayudar a todo el mundo. Sí que se sentían muy mal por, debido a ese prejuicio que había a nivel cultural, pero ellos se 
se dejaron, o sea, se tiró por la borda la ciencia y debido a ese, esa involucración política, esa fuerza política opresión. Siguiente diapositiva. Sí. En agosto del año pasado, 2016, se publicó un informe increíble en Atlantis. Se puede conseguir una copia gratis en el sitio web eh, newatlantis.com. Tiene un PDF en inglés, en español y creo que también viene en alemán. Y doctor Paul McHugh, eh, McHugh era un investigador, era el psiqui psiquiatra uh, director, el principal en eh, John Hopkins, que es una de las universidades más importantes uh, en el campo de las ciencias y la investigación médica en el mundo. Y Lawrence Mayer, doctor Lawrence Mayer, era el otro investigador, otro autor que era epidemiólogo y también catedrático de psicología. En John Copson, perdón, voy a apagar el teléfono un momentito. Así que en ese informe hicieron un meta-análisis uh, revisando cientos de, de estudios mexicanos. Eh, médicos a lo largo de una década, eh, investigando la atracción del, por el mismo sexo, eh, homosexualidad, eh, los transgénicos, eh, comprender todos esos fenómenos. Fue una investigación general. Así que, bueno, pasamos a la siguiente uh, diapositiva. El entendimiento de la orientación sexual como algo innato, o sea, algo como una propiedad biológica fija, la idea de que uh, las personas nacen así, no se puede demostrar en las, por las evidencias científicas. Eso es el resultado de cientos de estudios. Son catedráticos de John Hopkins, no pues son personas religiosas, sino científicos. Las personas que se identifican como gay uh, conllevan un riesgo elevado de, de una variedad de problemas de salud física y mental. Siguiente diapositiva. También declararon que la hipótesis de que la identidad de género eh, sea innato, una propiedad fija de un humano, del humano y independiente del sexo biológico, que una persona puede ser un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, eso no está apoyado por, eh, las, por los testimonios científicos, por la evidencia científica. No es ciencia. Y finalmente, solo una minoría de los niños que experimentan identificación transgénero lo seguirán, seguirán haciendo en la adolescencia y en la edad adulta. Así que esto es un estudio muy importante con una meta, una meta análisis de cientos de estudios llevados a cabo en los últimos, las últimas décadas y vieron que la investigación científica no, no muestra que las personas nacen de esa manera. Así que el resultado de transgénero de cirugía eh, un hombre que se convierte en una mujer o al revés, ellos vieron que el 41% tenían una tasa de más alta de suicidios después de la cirugía que el resto de la población. O sea, eso mm, choca mucho, es, asusta mucho el informe. He hecho un resumen corto de ese, ese estudio, sí, en pathinfo.org, uh, pero también se puede ir al sitio web de newalantes.com y... Uh, uh, Haz clic en ese informe y se puede bajar de internet gratis a un PDF en inglés o español. Así que uh, las personas no, no nacen esencialmente con esa atracción por el mismo sexo. Doctor, doctor Robert Spitzer de John Hopkins, bueno, él nació hace poco, perdón, Universidad de Columbia, eh, murió hace poco. Así que habla del de comportamiento homosexual de 200 personas uh, que cambiaron de sexo, o uh, cambiaron, perdón, de una orientación homosexual a heterosexual, 
él pensaba que solamente podían cambiar su comportamiento, pero de forma interna cambiaron su orientación sexual. Yo era una, una persona de estudio y varios uh, clientes míos anteriores. Y un activista declaró, ese estudio no vale, no es válido porque Spitzer más adelante pidió perdón por ese estudio. Así que Spitzer también incluso investigó los archivos del comportamiento uh, sexual y pidió que se eliminara ese estudio, que se sacara de su revista. Su... Pero dijeron que no, porque era un estudio válido, había tenido una revisión por expertos iguales y Spitzer pidió perdón solamente porque había hecho daño a las personas de esa comunidad uh, LGBT. Conozco 100 participantes de los 200 y viven una vida feliz heterosexual ahora. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En 2008, los, uh, la, la Asociación Americana de Psicología, uh, APA, eh, al final tuvo que declarar que después de mucha investigación de las distintas causas de la orientación sexual, que no ningún resultado había uh, mostrado que las personas nacieran de esa, de esa manera. En 2012, el Colegio Americano de Pediatras publicó unos hechos sobre, sobre ese tema y declararon que las personas no nacen esencialmente con, con sentimientos homosexuales, con lo cual el cambio es posible. Vemos el nombre aquí abajo, Francis Collins, M. Uh, es que doctorado, MT, PhD, o sea, el doc, eh, doctor y también eh, do, con el doctorado. Doctor Collins era el responsable del pro, eh, proyecto Genoma, que identificó todo el ADN del, del cuerpo y no encontraron ningún gen uh, gay o homosexual. Dijo que podía haber predisposición, pero no hay una predeterminación. Nunca vamos a encontrar un gen gay. Los genes son demasiado complicados para eh, tener una ecuación tan sencilla, tan simple. Dr. Neil Whitehead and his wife Briar Whitehead wrote a book with Dr. Neil y Briar Whitehead eh, escribieron un informe que se llamaba Mis genes me hicieron hacerlo, me obligaron a hacerlo. Uh, ellos viven en Nueva Zelanda, se puede ver, se puede bajar de la red su libro por, eh, gratis y ellos hacen una revisión de todos los estudios científicos para intentar mostrar un, una base genética Uh, científica uh, para uh, que pueda explicar la homosexualidad, pero no lo encontraron. Ellos declaran que esto no es una buena ciencia, que eso no sería válido. Uh, siguiente diapositiva, por favor. Este es un estudio que se hizo hace unos años, Dr. Stanton Jones, Mark House, de 100 personas que pasaron por un proceso de asesoramiento religioso para resolver sus uh, sensaciones no deseadas. Sus, uh, y si, vieron un que un grupo sí que cambió su orientación sexual, uh, no a través de la terapia, sino más bien a través de esta terapia religiosa o asesoramiento o curso. Hicieron una metaanálisis uh, de ese grupo, una metaanálisis que vemos en ese libro uh, publicado en 2014. Siguiente diapositiva, que se llama orientación sexual, o sea, los esfuerzos de cambio, los resultados con éxito de esa orientación sexual y los esfuerzos de cambio. Son libros escritos por psicólogos, psiquiatras, que muestran que a través de una variedad de métodos, una terapia psicodinámica, cognitiva, 
puede haber un cambio de una orientación hetero, homo a et heterosexual. Estoy demostrando todo eso porque no está en los medios. Quiero que sepan que hay una ciencia um, fehaciente detrás de esa posibilidad del cambio. Sí existe la posibilidad de ese cambio de orientación sexual y lo vemos con, a través de una terapia exitosa y positiva. Me encantaría poder controlar. Siguiente diapositiva, por favor. Me encantaría poder controlarlo yo desde aquí. Pero bueno. Uh, Así que sabemos a través de la ciencia que las personas no nacen de esa manera y sí que es posible el cambio. No es mi opinión, sino eh, la opinión de Richard Cohen, sino que viene de la, la ciencia. Ah, por favor, consigan una copia de ese informe fantástico el año pasado sobre la sexualidad en general. Siguiente diapositiva. Bien, pues ¿cuál es el significado de las esas, esos sentimientos homosexuales. Es un síntoma, no es nada malo. No es nadie es malo o sí, experimenta esas sensaciones de estos, uh, esa atracción por el mismo sexo. Tiene muchas causas. Es, es una necesidad de amor. Es una, una necesidad real del amor. Elizabeth Moberly dijo que era un, una fuerza dinámica, un, el, la psicología, el, el alma necesita vinculación, el chico con su padre, un, una, una niña con su madre, con otras mujeres, no es algo sexual realmente. Es una... Es una condición basada en las emociones. La homosexualidad representa un, una condición basada en asuntos emocionales. Siguiente diapositiva, por favor. Por favor, siguiente diapositiva. Es un chico que no, ha, no haya tenido un vínculo adecuado con su padre y una, una niña con su madre. No culpo a los padres, es la percepción del niño. Uh, si hay algo biológico o genético en ese fenómeno, ese fenómeno de las, los sentimientos sexuales, esa atracción por el mismo sexo, es el temperamento. Yo y mi, mis otros colegas hemos observado que estos niños niños o jóvenes adultos, adultos son hipersensibles, tienen una sensibilidad extrema, experimentan, su experiencia de sus padres es muy diferente de la experiencia de sus hermanos o hermanas, experimentan un rechazo incluso cuando no existe ese rechazo. O, o es yo sé que mi padre era muy duro y muy, uh, hablaba muy alto y yo era muy sensible y, y creativo y y entonces yo me asustaba con él. No podía sentir ese vínculo. Él no se sentía una atracción. Un, oh, no me quería. O sea, no se portaba como si me, no me quisiera. Tenía un hambre por ese amor, esa, esa vinculación con mi padre. Y tenía un hambre en mi alma, decía esa persona. Así que uh, también chicos que no cuentan esa vinculación con sus amigos y una, una chica con sus amigas. Un hombre consigue la max masculinidad a través de su padre primero otros chicos, luego una chica a través de su madre o otras chicas. Um, entonces uno entra en la adolescencia con esa necesidad de vinculación. Las, esas sensaciones homosexuales representan una necesidad de la identificación, una carga eléctrica positiva, una carga negativa se atrae mutuamente, pero dos cargas mm, iguales se repelan. O sea, si un hombre siente atracción por otro hombre, está intentando incorporar dentro de él lo que no ha podido incorporar en sí mismo en la etapa preadolescente. No es un tema moral, sino es un tema emocional, afectivo, tem de temperamento. Eh, de, en cuanto, si es una persona sensible, un chico, una chica, eh, hay una persona Persecución, hay, hay bullying, hay un acoso por, eh, porque, y hay un miedo a la intimidad. Hay un acer, acercamiento hacia el sexo opuesto. Un porcentaje importante de, de esos chicos tenían un vínculo demasiado estrecho con la madre. Es bueno tener ese vínculo, pero hubo un, un, un vínculo eh, excesivo. Uh, 
re se relaciona demasiado fácilmente con ese con el instinto femenino o una chica con su padre o con otros chicos. Ah, muchos, muchas chicas que han desarrollado esa atracción por el mismo sexo han sido dañados seriamente por los hombres de forma mental o física. Rechazan una intimidad con eh, el hombre porque es demasiado doloroso por sus propias experiencias. Siguiente diapositiva, por favor. La homosexualidad representa una desidentificación de género. O sea que no hubo un vínculo adecuado con el padre del mismo sexo o con los iguales del mismo sexo. Entonces, y no se sentían cómodos con su propio cuerpo, con su género. Así que es una desidentificación de su género. Y pueden pasar el resto de su vida buscando ese, ese amor que no han conseguido en los los brazos de otro hombre u otra mujer, pero tiene esa base ese emocional o afectivo, no es un asunto sexual, digamos. Así que yo diseñé un gráfico con 10 causas potenciales de esa atracción por el mismo sexo. Está en los tres libros que he escrito. Siguiente diapositiva. La, las 10 causas, no vamos a entrar en todas esas causas, pero siguiente diapositiva, gracias. La, la, las cuestiones generacionales o o sea, la herencia, uh, los, digamos que se dice que los pecados de los padres pasan a los hijos, a los nietos, etc. Uh, el alcoholismo, por ejemplo, el alcoholismo afecta a todo el mundo en la familia, pasa de una generación a otra. En esa atracción por el mismo sexo muchas veces vemos a uh, un padre, padre, hijo, una desconexión entre, uh, a, a través de muchas generaciones más madre, hija, madre, hija, pasando de una generación a otra. Así que la herencia, los, los problemas no resueltos dentro de la familia produce eso. Temperamento sería la segunda cosa. Sensibilidad. Esos niños son muy sensibles. No quiere decir que todos los niños sensibles vaya, vayan a desarrollar una atracción por el mismo sexo. Hay 10 variables aquí. Muchas veces esas variables conjuntamente pueden crear una atracción por el mismo sexo en un chico o una chica. Siguiente diapositiva. Así que vemos causas invisibles, herencia, eh, eso es invisible a lo largo de muchas generaciones, temperamento, sensibilidad, así que pueden crear una predisposición, una predilección por eh, la atracción por el mismo sexo, pero no una predeterminación, porque, siguiente diapositiva, porque hay ocho factores que podemos ver que son relacionales, uh, son condiciones Uh, del entorno uh, en, con en una buena terapia cuando tratamos esas causas invisibles y hace, vemos una transformación que puede ocurrir siguiente diapositiva en el libro eh, Psicopatología Esencial, su tratamiento, 2009, vemos, eh, pone que la evidencia empírica demuestra que la orientación homosexual, de hecho, se puede cambiar ter terapéuticamente en clientes motivados y que la terapia de re re ro perdón, reorientación no produce daño emocional. Eso viene de un texto sobre la terapia. No quiero expresar mi opinión. Esos son hechos científicos. Siguiente diapositiva. Así que, ¿cómo ocurre este cambio? Brevemente, podemos hablar de ello y luego haremos una pequeña demostración al final. Casi acabo. Así que siempre hay motivos que puedan explicar la atracción por el mismo sexo. Diez causas potenciales. Nunca es una cosa, sino varios factores conjuntamente. 
comprendiendo, si comprendemos las causas, eso es lo que a mí me ha dado mucha esperanza. Si alguien quiere cambiar, la motivación es clave. Ese programa que he desarrollado uh, comprendiendo la homosexualidad o coming out straight, uh, eso viene de personas motivadas con esos, esa atracción no deseada. Y el matrimonio nunca es la solución para una persona que tenga esa atracción por el mismo sexo. Yo estúpidamente me, cri, yo me cría eso y pensé que una mujer me iba a convertir. Eso no, era una, un consejo mm, estúpido, tonto, pero yo era muy maduro. Entonces, y los primeros años de mi matrimonio eran horribles porque yo tenía un... Yo recibía terapia, intentaba entender las cosas y era un, un tiempo horrible para mis, mi mujer y tuvimos hijos. Así que cuatro elementos de cambio, motivación, uh, tratamiento efe, eficaz. Y digo eficaz porque uh, muchos terapeutas no tienen formación sobre cómo se puede ayudar a esas personas con esa atracción de, por el mismo sexo. Me encanta España, he estado muchas veces, he visto a través de nuestra terapia muchos terapeutas y uh, formadores y coach y están trabajando muy bien. Y yo creo que los que están en España y México, yo os quiero muchísimo. Y también en Italia. Sé que en España hay mucha persecución y están intentando ilegalizar este tipo de terapia. Es increíble, es una locura. Está quitándonos nuestros derechos, los derechos humanos de los individuos. Así que hay este tratamiento y luego necesitan el apoyo y el amor de otras personas, hombres que tienen esos deseos eh, hacia el mismo sexo, necesitan el apoyo y el amor de eh, hombres heterosexuales sanos y lo mismo las mujeres. Esta es una fórmula para la transformación. En las, las siguientes cuatro diapositivas muestran que hay cuatro etapas en la terapia. La primera es la terapia conductual. No voy a entrar en mucho detalle. Pueden leer los libros. Siguiente diapositiva. La segunda etapa es la terapia cognitiva. Hay todo un programa. La siguiente etapa, la, etapa, la tercera etapa, es terapia psicodinámica que tiene que ver con sanar las heridas homosociales y luego la etapa cuarta que tiene que ver con sanar las heridas heteroemocionales es una terapia también psicodinámica. Se ha desarrollado durante muchos años, la están utilizando los terapeutas y los coches en todo el mundo. O miles de hombres y mujeres han cambiado de homo ser homosexuales a ser heterosexuales gracias a una terapia exitosa y gracias al apoyo de otras personas y el amor de Dios. Siguiente diapositiva. Estas son páginas de, eh, donde pueden ver testimonios en vídeo de hombres y mujeres que pasaron de ser homosexuales a ser heterosexuales. La primera, voicesofchange.org. Ahí tenemos hombres y mujeres, son video testimonios, también en audio y escritos. A través de terapia consiguieron este cambio. Y la segunda página web son testimonios de transformación a través de ministerios religiosos o a través de ese tipo de experiencias religiosas. Así que hay dos tipos de página web. La primera es eh, terapéutica sobre la transformación y la segunda son experiencias religiosas junto con diferentes religiones y cómo han, con realizado, han conseguido realizar ese cambio, que muestra que el cambio es posible. En lo que se refiere a hijos gay padres heterosexuales, una vez más hay 12 principios, pero quizás lo que me gustaría decir a cualquier padre que me, o madre que me esté escuchando es lo siguiente, eh, lo que dice eh, Juan, que cuando el discípulo le dijo a Jesús la siguiente diapositiva, por favor, ¿por qué es ciego? Rabbi, ¿por qué nació ciego? ¿Por su pecado o el de sus padres? Y Jesús respondió, por ninguno. 
ni este pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Así que los padres y madres que me estáis escuchando, no es culpa vuestra. Sé que sentís dolor, que podéis sentir culpa, vergüenza. No es culpa vuestra. La atracción por el mismo sexo, si vamos en un viaje a querer a nuestro hijo gay, homosexual, bisexual, lesbiano, en este proceso, en este camino, en este viaje juntos de amor, le querrán cada vez más. Así que en, lo, en el libro Hijos, Gay, Padres Heterosexuales nos da diferentes aspectos, diferentes cosas que podemos hacer para nosotros mismos y para ayudar a nuestros hijos. Yo he trabajado con muchísimas familias en todo el mundo. He visto milagros y todos debido al amor. Todos con el amor. Siguiente diapositiva. Así que mi tema o mi eslogan es este. Esta es una batalla del amor. Quien más ame y por más tiempo gana. Es una batalla del amor. Aquel que ame más y durante más tiempo ganará. Tenemos que mostrar un amor incondicional a toda la comunidad LGBT. No a través de legislación, sino por el amor de Dios manifestado a través de nosotros. Esa, en ese momento cuando ocurrirá el cambio. Así que finalmente... Solución, que es lo que se puede hacer, y este tiene que ver, eh, esto viene del libro Abriendo las puertas del armario, lo que no sabíais sobre la homosexualidad. En primer lugar, si han dicho cosas o han hecho cosas para hacer daño a otra persona que tiene sentimientos homosexuales, si han dicho o hecho algo que les ha hecho daño, discúlpense, pidan perdón. Espero que estén viendo la siguiente diapositiva. Y lo siguiente es esto. Hablan la verdad con el amor. Hablan la verdad en el amor. Nadie nace esencialmente con sentimientos homosexuales. Eso es lo que dice la ciencia. En segundo lugar, nadie elige tener estos sentimientos homosexuales siempre son el resultado de cuestiones o factores ambientales de la situación, etc. El cambio es posible. Y en tercer lugar, ama a aquellos con amor incondicional, escuchad a aquellas personas, escucharles y, estar a, y ser ahí hasta el final. ¿Y qué es lo que quiere decir con estar ahí hasta el final? Pregunten. Cuando uno experimenta, eh, cuando experimentas estos sentimientos homosexuales, ¿cómo te sientes? ¿Te acosa? ¿Se ríen de ti? ¿Cómo te sientes? Intenta entenderles. Y luego, aguanta. Normalmente estás, y siento decirlo, pero según la investigación en homosexualidad, la longevidad de la relación homosexual no es nada buena. E incluso si se, pero se quedan juntos, si la pareja dura, normalmente tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio o traen a otras personas, para que, a terceros, para que tengan relaciones con ellos. Eso es investigación científica. Así que yo quiero decir que tenemos que durar. Estad siempre ahí con nuestro ser querido. Tanto si estás casado con alguien que tiene tu mismo sexo, estás en una relación con alguien del mismo sexo, es... quédate con ellos de forma incondicional y el amor durará. Cuando la relación acabe, podrán ver a Dios a través de ti. Y finalmente, número cuatro, si cada individuo, cada familia pudiese como adoptar a una persona con un sexo, con una atracción por el mismo sexo, imagínense, tanto si desean cambiar o no, imagínense cada iglesia en España, en México, en Argentina, toda sinagoga, Imagínense que una familia acogiese a una persona que sea lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, o que tenga simplemente esta, sexa, esta sensación y que no se ha deseado o deseado. Imagínense, Ve, sentirían el verdadero amor que necesitan. Yo sé que cambió mi vida personalmente y profesionalmente lo llevo viendo ya desde hace más de 30 años, que el cambio es posible. Siguiente diapositiva. Así que una vez más, 
Esta es una batalla del amor. Quien más ame durante más tiempo gana. El que más ame durante más tiempo ganará. Así que por favor, sed el amor de Dios en, la, en vuestra piel. Por favor, os pido que améis a las personas con estas atracciones sexuales por el mismo sexo. Y ahora en las siguientes diapositivas voy a mostrar cómo podemos ayudar a alguien a que cambie, incluso si no lo desea. Así que... Este es el individuo que experimenta esas sensaciones homosexuales, tanto si quieren cambiar como no esos sentimientos. Sigamos, sigamos con las diapositivas, sigan pulsando. Necesita, pues digamos que su padre le quiere y después su hermano le mostrará amor, su tío le mostrará amor y afecto, su abuelo un amigo también, otro hombre y otro hombre. Esto es un equipo de apoyo, de amor. Él necesita a todos estos hombres heterosexuales para mostrarle el amor incondicional. Que le abracen, le toquen, etc. Sí. Y luego, alrededor tenemos a las mujeres, las madres, las esposas, las abuelas, las tías, todas que están rezando por este joven. Y esto, la última diapositiva, por favor. Y esto, la siguiente diapositiva, por favor, que pone amor. Aquí, así es como podemos cambiarlo todo. Podemos cambiarlo, podría ser una mujer, en el, una chica en el medio, luego tendríamos muchas mujeres a su alrededor y los hombres alrededor. Tanto si la mujer está viviendo una vida homosexual como no, da igual. Podemos transformar las vidas de estos hombres y mujeres con verdadero amor. Y esta es la solución a la familia, a la comunidad, a la iglesia y también a nivel cultural. Siguiente, por favor. Solo quería mostraros. Esto es yo lo que necesitaba. Esto es, eh, bueno, hace 10 años, mi joven hijo. Ay, que ahora le encanta el rugby. La siguiente es... Es bueno tocarse, sentir ese afecto, tocarse esto es bueno. Esto es lo que tienen que hacer los padres que tienen hijos, que tienen esa atracción hacia el mismo sexo y también aquellos que no lo tienen. También lo tienen, es lo que tienen que hacer las madres, las mujeres, con sus hijas que tienen estas atracciones por el mismo sexo. Así que el afecto, el abrazo, el tacto es bueno. Diferentes posiciones sobre cómo podemos tocarnos de forma positiva, abrazo. Las, el siguiente libro se llama Sanando la homosexualidad, el tacto, los abrazos. Voy a hablar luego sobre ello. Así que prepararos porque está por venir. Y luego tenemos una vez más nuestro curso de formación de asesores. También hago sesiones mensuales por, en todo el mundo para estos asesores. Tenemos aquí la página web, pazinfo.org, si desean más información sobre cualquiera de los materiales que he mostrado, si quisieran formar parte de nuestras eh, consultas mensuales o si Thank quisieran recibir much. un certificado. Muchísimas gracias. Thank you very much, uh, Mr. Cohen. Muchísimas gracias, señor Cohen. Um, ha sido un discurso muy interesante sobre el amor, la homosexualidad, family, la familia, um, freedom, la libertad, lot of things, of course. Yes. muchas cosas. Uh, please, sí. uh, first of all, I have to, Para empezar, tengo que hacer un advertisement sobre tengo que decir algo sobre eh, que esta conferencia también va a estar en diferentes canales. En, on YouTube, and Citizen Go, uh, YouTube channels. en los canales de Citizen Go. The person, the people who, de YouTube. Who, uh, had the URL Aquellas personas of this que session, tenían URL de esta sesión have to know that this is the, the URL to visit que esa es la URL uh, para visitar esta sesión days, okay? luego, más adelante. Let's see, there are lots of uh, questions uh, coming from lots of places que about the people who have uh, followed this session, Cohen. Esta sesión, señor yeah. Cohen. Um, uh, I will ask the, the first Voy one. A hacer la um, it says, uh, I suffer Dices, a lot he mucho when I understood I was gay. Cuando comprendí que era gay. 
Because everybody rejected me. Porque todos me rechazaban. Now I'm suffering the same sufro la misma situación, in the opposite way. pero al contrario. It is quite difficult for me, es bastante says, difícil para person. mí, dice esta persona. Uh, do you understand what's the suffering now the opposite way? El sufrimiento que ahora está al contrario, eso no lo entiendo. He entendido la primera parte, pero la segunda parte, ¿por qué está él o ella sufriendo ahora? Es, me imagino, y solo me imagino, es una suposición que cambió, cambió su conducta. Y ahora me imagino que algunas personas hablan mal de ese cambio, de que haya, de que haya cambiado. Sí, pues vivimos, como decías al inicio, en una época muy interesante en la que hay una discriminación a la inversa. Así que para empezar, esta persona joven fue víctima de discriminación por esa atracción por el mismo sexo. Ahora está experimentando la, el mismo sufrimiento al contrario, habiendo salido de, ama, de esa homosexualidad. A lo mejor están diciendo que es homofóbico o anti-gay. Yo lo he experimentado durante 30 años. Yo pensaba que sería bienvenido por la comunidad homosexual y me ofrecí como voluntario antes de convertirme en psicoterapeuta como psicoterapeuta yo quería compartir mi amor entre la comunidad homosexual y Dios mío me dijeron las cosas más terribles que podáis imaginar si buscáis en Google podéis leer todo tipo de mentiras así que entiendo lo que está experimentando mi sugerencia es la siguiente Espalda bien recta, saca bien el pecho y está orgulloso de ti mismo. ¿Qué más da lo que digan? Que dicen cosas malas cuando eras gay, ahora dicen cosas malas que no eres porque no eres gay. ¿Y qué más da? Eso es problema suyo. Tú vive tu vida. Siéntete orgulloso de lo que eres y de lo que has logrado en tu vida. Y si te sientes bien dentro, y si crees que Dios está contento contigo, entonces lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Algunas personas también han preguntado sobre por qué los homosexuales tienen miedo a cuestionarse su propia homosexualidad. ¿Es esto cierto? En Hijos Gay Padres Heterosexuales, en este libro, <risa> hablo de siete etapas en esa conversión. Así que al principio sienten esos sentimientos homosexuales. En diferentes momentos cada uno puede ser único, quizás cuando tengan cuatro años, siete años, doce años. Y luego... Si, si están creciendo en un hogar religioso, tanto si es musulmán, católico, cristiano, judío, se van a sentir mal, pero no quieren decir nada. Van a ir online y van a leer, bueno, no, eres gay, es fantástico, naces así y la iglesia está equivocada y tu familia no te entiende y la sociedad está equivocada. Entonces, hay una reeducación sistemática diciendo que, bueno, tú has nacido así, pero como he demostrado hoy, eso no es así científicamente. Así que, pues podríamos decir que dejan la conciencia a un lado y adoptan una identidad gay. Ah, pues yo nací así, estoy orgulloso de ser gay. Y luego... Llega Richard Cohen o u otro coach o terapeuta en España, donde sea, y les dice, ¿sabes qué? Según la ciencia, tú no naces así, puedes cambiar. Pues, ¿qué quieren? Esto, quieren matar al mensajero porque odian el mensaje, porque han estado toda una vida intentando aceptarse a sí mismos. Y hay sus sentimientos. Y luego, cuando les dicen que no naces así y que puedes cambiar, es horrible que te digan eso. Por ello, están en contra mía y la de otros terapeutas y otros coches, otros profesionales que hablan, que dicen la verdad, la verdad que dicen que el cambio es posible, que no se nace así, y por eso no nos quieren, no me quieren a mí. Muy bien. Lorena, pregunta... 
She has been lesbian for years. Dice que lleva siendo lesbiana desde hace años. He has been, uh, uh, but now he, he, mm, he met sí. a man. Pero ha conocido ahora uh, un hombre. Uh, but uh, she want to be hetero, hetero, heterosexual. Ella quiere ser heterosexual. Yeah. But she said, I can't. Pero dice que no yeah. puede. What, what can you say to Lorena? ¿Qué es lo que le puedes decir but a Lorena? Lorena, I, Lorena, I feel you. I te entiendo. Te entiendo perfectamente. And There are reasons for your Existen razones por esa atracción por el mismo sexo. Así que antes de que puedas estar de forma exitosa con un hombre, tienes que hacer, hay dos cosas, tienes que resolver las causas de esa atracción por el mismo sexo y tienes que experimentar un amor de mujeres heterosexuales apropiado. Tienes que internalizar ese verdadero amor. Una vez que sanes la herida, ese, ese sufrimiento que has tenido, y sientas el amor de mujeres heterosexuales, entonces vas a sentir tu propia feminidad y ya no vas a necesitar sentir de otra mujer. Y naturalmente, como subproducto de esto, de resolver tus heridas y de sentirte querida, te sentirás atraída por hombres. Así que no vayas demasiado rápido hacia los hombres. Primero tienes que resolver tus dolencias, experimentar el amor y luego el subproducto de todo ello será esa atracción por el sexo opuesto. No quiero tener una relación homosexual, pero el placer sexual que siento con un hombre es mucho mejor, ma mejor o mayor que el que siento con una mujer. Bien, por supuesto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Dice Ted. Básicamente lo mismo. Hay dos cosas. Hay razones por las que te sientes así con un hombre. Lo entiendo totalmente. Yo también lo sentía. Cuando yo estaba en una relación con mi novio durante tres años y tenía también, y cuando tuve relaciones con otros hombres, yo sentía que mis deseos sexuales eran solo hacia hombres, no hacia mujeres. Tuve que ir a lo que me dolía, al sufrimiento que tenía y que estaba creando esos deseos. Deseos. Tuve que trabajar con mi relación con mi padre, con mi hermano, con mi tío, con una buena terapia y con hombres sanos, como mi amigo Philip, Peter, Russell y otros hombres que me quisieron incondicionalmente. Así que tenemos que resolver estos sufrimientos internos y sentir un buen amor no en relaciones sexuales porque el sexo nunca lo va a solucionar y voy a explicar por qué. La necesidad que tienes que se originó en la infancia y en la preadolescencia era una necesidad por un mayor vínculo con tu padre y con otros chicos. Si no recibes eso de forma exitosa o suficientemente, es igual que los bisexuales que se sienten atraídos por ambos, significa que tenían algo de amor de personas del mismo sexo, pero no suficiente. Y por eso son ambivalentes sexualmente. Esa, esos sufrimientos de nuestras épocas de infancia, preadolescencia, tienen que resolverse y tenemos que sentir un amor apropiado de hombres y luego los sentimientos y la atracción sexual hacia las mujeres será un subproducto de todo esto. Okay. Um, let's see, uh, Bien, Mr. Cohen, um, in señor your opinion, Cohen, en tu opinión, um, the LGBT lobby, el lobby de LGBT uh, benefits or harms beneficia o daña a los homosexuales. <laughs> es otra de las preguntas que hemos well, recibido. That's a, that's a, that's a, Vaya. Para empezar, me gustaría hablar muy bien de los líderes de la comunidad LGBT. Hicieron algo fantástico. Hicieron que la homosexualidad saliese del armario y llegase a la luz. La iglesia, los profesionales de salud mental, la comunidad de la educación y la sociedad en general. Nadie estaba ayudando a estos hombres y a estas mujeres. Al contrario, 
la iglesia, la familia muchas veces, el sistema educativo, la comunidad de salud mental, la cultura, les juzgaba. Eres gay, estás, lo haces mal, eres lo peor que existe. Les insultaban. Yo lo experimenté. En Así que en, abriendo las puertas del armario, voy a buscarlo. En este libro y en la versión inglesa, hablo de este movimiento gay. Eran un movimiento para que les quisiesen. Es decir, la motivación tras este movimiento LGBT, aunque bueno, están actuando a nivel legislativo, etcétera, muchas cosas que enfadan a muchas personas, pero la motivación era el dolor y la necesidad de sentir amor. Así que yo sé que me odio, pero yo no les odio. Así que les aplaudo por hacer que el tema de la homosexualidad haya salido a la luz. Ahora, la responsabilidad de la Iglesia y la de organizaciones como la vuestra, nuestra responsabilidad, vuestra responsabilidad, lo que estáis haciendo hoy, haciendo que esto se comparta con toda la comunidad latina sobre la verdadera ciencia, el que las personas no nacen de esta forma y que pueden cambiar y que todos podemos participar en esta transformación. Este es un paso hacia la verdadera transformación. Así que yo os pido a todos en cuanto a las activistas LGBT que lean este libro abriendo las puertas del armario en inglés Straight Talk about homosexuality. Me da igual la versión. Yo de esto, a esto no le saco dinero. Yo al contrario voy pidiendo dinero. Esta es una obra de amor. Si queremos entender a los activistas LGBT, qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, leer estos libros. Y a los activistas de LGBT, a los militantes, os adoro. Trabajemos juntos, porque yo os defenderé. Hay demasiadas preguntas. And, and all I think are, are, are good questions Todas for muy you. buenas preguntas. Let's see, for example, Veamos, Victor por ejemplo, says, um, Victor, do you recommend to dice, talk about ¿recomiendas this hablar sobre esta sanación alternativa know, con las personas que conocemos o es mejor simplemente quererles? Question, ¡Qué fantástica pregunta! ¡Fantástica! Well, Dos cosas. Uh, you can be sneaky. <laughs> Puedes um, intentar ir de una forma sigilosa. Um, I don't have the, uh, comprender book. Yo no tengo el libro uh, de way, Comprender, Kindle. pero están, uh, bueno, de hecho, todos los libros en el Kindle. Esta es la tercera so, edición so de Aprender las puertas del armario. Like Así que digamos que tienes un amigo gay, well, pues le puedes Richard decir, Cohen bueno, pues he oído a Richard Cohen y antes él era homosexual, está casado, tiene una familia, es terapeuta, ha ayudado a muchas personas. Este es su libro. ¿Por qué no lo lees y me dices si es basura? Si es ridículo, si no tiene nada que ver, porque tú eres el que sabe de homosexualidad y yo no. Así que se lo puedes dar así de esa forma. Le puedes decir, tú eres el experto en homosexualidad, yo no. Así que toma, te lo lees y me dices si hay algo válido. Esa es una de las formas en la que lo puedes hacer. Otra forma es la que mencioné en mi presentación, que es mostrarle amor incondicional. Así que, Víctor, Abrázale, abrázale. Si luego dice, uff, intenta ligar contigo, pues Víctor, realmente te está dando algo, te está lanzando un piropo, ve masculinidad en ti. Y tú tienes que decirle, no, yo no necesito eso, solo te quiero como amigo, como hermano. Sé el amor de Dios en la piel. Muéstrale amor incondicional. Bien, hemos hablado del amor de Dios en diferentes formas, en diferentes confesiones, sobre diferentes confesiones o religiones. Sofía pregunta sobre ello. 
aquellas personas que no creen en Jesús podrían también cambiar sin aceptar el amor de Dios en su vida? Totalmente. Totalmente. Hay muchos libros de psicología y psiquiatría que muestran terapia exitosa y la resolución de estos sentimientos homosexuales sin tener que creer en Dios, simplemente a través de una buena terapia. Porque, bueno, hay un libro del doctor, eh, la doctora Elaine Siegel, judía, creo que es psicóloga, y el título del libro es Homosexualidad femenina. Elección Ese es el título. Y eh, daba asesoramiento a un grupo de lesbianas. Y todas vivían una vida homosexual. homosexual. Nadie quería cambiar. Pero con una buena terapia, la doctora Sigao trabajaba con una mujer y luego con otra y luego con otra individualmente. Y ayudándolas a hablar de sus sufrimientos infantiles, de sus heridas infantiles, hablando de todo ello, del dolor que tenían en su corazón, una a una a una, empezaron a dejar de lado la homosexualidad sin creer en Dios, sin creer en ninguna religión, simplemente con una buena terapia. Empezaron a transformarse y a pasar hacia la heterosexualidad. Hay muchos estudios como este. Así que a uno puede cambiar inclusive sin religión o sin creer en Dios, sí. Se puede cambiar. Creo que tenemos una muy buena pregunta. A ver... If we don't born homosexual, si no nacimos homosexuales, you said about a study, a scientific has hablado study de un estudio científico there is not a, que dice uh, a gene that que no hay un right? gen uh, which means homosexuality. gay. Right. Uh, if we don't born si no nacemos homosexual, homosexuales, that means we born heterosexual, heterosexual? ¿Nacemos heterosexuales? How do you explain that, ¿Cómo that puedes person? explicarlo? Es tan fácil. Míralo. Hay, hay esta cosa y la otra. Y encajan perfectamente. Y estas dos cosas, estas dos no encajan biológicamente. El pene, el, la vagina. Es como, la, es como abrir una puerta con, un, con una llave. Biológicamente, dos cosas las mismas cosas no encajan. O sea, es una ley natural, biológica, estar juntos. Uh, algún activista de ese grupo, uh, LGB, uh, podría decir, en el, los, el mundo animal vemos uh, un comportamiento homosexual sí, entre los animales. Pues sí, es verdad. Pero no es una homosexualidad preferencial, digamos. No se prefiere eso, ese comportamiento. Es debido a la situación. Por ejemplo, el, el mono Benobo. Ellos tienen un 97% de genes eh, similares a los eh, seres ser humanos. Estos gorilas, los, los machos tienen tanto sexo, pero su siempre quieren acercarse a la, la, a la hembra número uno. O sea que están practicando entre ellos, pero su meta es lograr a la hembra principal. Es que vemos algo de comportamiento homosexual en los animales, pero no, se, no es algo preferido, sino situacional, digamos. Así que lo que es natural, es lo que es la ley natural, es el... Macho y la, la hembra, el hombre y la mujer, eso sería la ley natural. Y para cualquier persona que experimente esas sensaciones, esos sentimientos homosexuales, que viva una vida gay, es, y lo entiendo, he estado ahí, pero hay motivos que pueden explicarlo. Y si quieres, se puede resolver. Si quieres, si quieres vivir una vida uh, homosexual, una vida gay, es tu elección, es tu libertad. Si quieres salir de esa vida y explorar el cambio, pues el cambio es posible. Ok, vamos a hablar ahora de la homofobia. Es una palabra muy grande en este tema. Tatiana pregunta. 
¿Crees que la homofobia refiere a todas las personas que no puedan aceptar el matrimonio gay o solo se refiere a las personas que odian a los homosexuales? Sí. Bueno, yo soy gran anunciante. En este libro uh, habla se habla de la homosexualidad. Yo tengo que desglosarlo. La, la, la palabra homofobia, tal como lo define la comunidad LGBT, es una, un miedo irracional de la homosexualidad. Un miedo irracional. Por eso, homofobia, un miedo irracional de personas homosexuales o el concepto de homosexualidad. Nicolás, tú y yo no tenemos ese miedo irracional de personas homosexuales. Los queremos porque queremos toda esa comunidad. LGBT. Es aquí marcamos la diferencia. Hay prejuicio, desde luego hay homofobia, un miedo irracional, estos son malos, pecadores, etc. Es, eso es culpar, eso es juzgar. Pero si tú... ¿Quién es la mujer que ha preguntado, ha hecho esa pregunta? ¿Quién hizo esta pregunta? Um, Sofía. Sofía. Sofía, si tú tienes un punto de diferencia, Tatiana, si ves una diferencia principal, o sea, crees que debido a tus creencias espirituales que el matrimonio homosexual es incompatible, incompatible con la palabra de Dios, que es algo incorrecto, algo malo, eso no te hace homo, homófobo. No eres anti-gay. Simplemente tienes una diferencia de opinión. No quiere decir que eres homófoba o anti-gay. ¿Ves? Esa, tienes esa diferencia. Hay una distinción. Homofobia es un miedo irracional. Pero ver esa diferencia o considerar que mm, eso como una diferencia principal por tus creencias científicas, lo que sea. O si alguien te acusa de ser homófoba porque no estás de acuerdo con la adopción homosexual o el matrimonio, puedes decir, no, yo no soy homófoba. Yo os quiero, yo os respeto y no estoy de acuerdo porque, porque mis creencias espirituales o ciencias o debido a estas creencias en esa adopción o matrimonio, es una diferencia de opinión simplemente, no es homofobia. Es los activistas de LGBT hacen que la gente se sienta de esa manera si no están de acuerdo. Y eso es una equivocación. Eso no es querer. Eso no es ser honesto. ¿Eso tiene sentido lo que, lo que digo? Sí, yo creo que sí. Maybe uh, Tatiana understand as well. Yo creo que probablemente lo va a entender Tatiana también. Uh, Fran and Victor. Bien, pues, okay. perdón, en el capítulo 4 de este libro, Tatiana, hay, aquí pongo el lenguaje adecuado para utilizar. Si estás hablando con una persona identificada como gay, aquí encontrarás palabras para decir que le quieres, pero que estás en desacuerdo. Hay cosas específicas que se puede decir. Tenemos que ser sensibles. Eh, son personas hipersensibles. Así que cada palabra importa. Así que doy, pongo un, muchas palabras específicas que podemos utilizar para um, expresar esa comprensión e, y en vez de expresar daño o, sea, o dañar a esa persona. Frank y Víctor preguntan ¿Cómo podemos ayudar a las personas en proceso de transgénero sin saber que existe otra alternativa? ¿Quieres decir cómo podemos ayudarles no entrar en la cirugía para cambiar de sexo? ¿Esa es la pregunta? No estoy de, no estoy de, esto es el texto. Que, léemelo otra vez más, una vez más. ¿Cómo podemos ayudar a las personas? 
que van a entrar en un proceso transgénero sin saber que existe otra alternativa. Sí. Yo creo que ese fenómeno del transgénero aumenta, se está aumentando cada vez más. Y si un chico quiere ser una chica o al revés, es muy triste, creo, que, y hay motivos específicos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, esto es un buen ejemplo. A ver, hay distintas edades, pero digamos que es un chico y el chico le gusta jugar con, con las, los, los muñecos y de chico y queremos que ser muñecas. Con el, el padre tiene que jugar con el niño y el, el, la muñeca. Y no, y no decir, no hagas eso, eso es para, para, para niñas o para... No, hay, el padre tiene que estar con el niño y amarle, y demostrar esa, y decir, ¿qué es lo que te gusta de esas muñecas? Y entonces el padre se junta con el niño, con, con el hijo, en su amor hacia las muñecas. Y a la, a lo largo de, a la larga, el niño se va a sentir aceptado por el padre. Eso puede tardar un año o dos años. Al, fin, al final, el padre puede empezar a introducir al niño en el mundo del hombre, jugar al atletismo, compartir con él muchas cosas, y el niño se sentirá aceptado de forma incondicional, eso dentro de una familia. Pero estamos hablando de una, un adolescente, un adulto que quiere tener esa cirugía, es pasar por ese proceso de cambio de sexo. Por cirugía, eso es mucho más difícil. Ups, otro teléfono. Así que... La mejor manera es si alguien quiere tener, cambiar de sexo. Siempre hay motivos psicológicos. Si quieres ser del otro sexo, si una chica y quieres ser un chico, la madre tiene que acercarse mucho a esa hija y conseguir que otras mujeres, como he mostrado en el gráfico, rodearla de otras mujeres, hacerle sentirse femenina, guapa, y no decirle, sí, eres chico, pero, pero a lo mejor ella dice, yo soy un chico y odio ser, madre, ser mujer. Ah, hay que dejar... Que, que se exprese, porque debajo de ese deseo de ser hombre hay mucho dolor, hay mucho daño. Así que ella necesita sentirse rodeada de otras mujeres. O al revés, un chico que quiere ser una chica, hay que escucharle su dolor, su, uh, escuchar sus deseos. No hay que re, re, reafirmar esos deseos, pero comprenderlos y dar el tipo de amor adecuado. Bien, pues hemos hablado del de sufrimiento y alguien pregunta, María, María Paz pregunta sobre el hecho de que el sufrimiento hace que seamos violentos, violentos a veces o se siente incluso una atracción sexual debido a la violencia. No sé si ha quedado claro la frustración. Vamos a ver. La pregunta es, ¿cómo puede, ¿qué puede hacer ella si un hombre joven con la atracción por el mismo sexo es violento en su comportamiento? Ella no dice... No dice hacia quiénes son violentos. Ella quiere tratar esa situación, ella quiere resolverlo. Es una persona joven, un chico, que siente esa atracción por el mismo sexo. Y él es violento 
connected with that. Quizás en, en ese entorno o psicológicamente debajo del enfado hay mucho dolor, hay mucho daño y debajo de ese daño y dolor hay mucha culpabilidad, hay vergüenza. Maripaz, escúchale, escúchale a ese chico, hazle preguntas. Yo veo, decirle, yo veo que te duele, que uh, en este libro uh, de hijos y padres hay, hay varias preguntas. La primera es, ¿cuándo empezaste a sentir esa, esos sentimientos homosexuales? ¿Cuándo empezaste a sentirlo? Escúchale. Él tiene mucho dolor y necesita que le escuches. Segunda pregunta. ¿Te han hecho bullying en acoso en el cole? ¿Te sientes rechazado en la familia? ¿O has sido rechazado por tu, tu iglesia, tu entorno? Y luego, eh, pregúntale, ¿hacia qué, hombres, qué tipo de hombres te sientes atrae, atraído? Y si él lo explica y dice, bueno, yo me siento atraído por una persona de mi edad, por una persona más mayor, más joven. Hay, eso explica algo. Um, el tipo de persona, si es una persona más mayor, es una necesidad de otro tipo de padre. O sea, aquí el, el mismo, la misma edad, un igual, podría ser que él no se siente su propia masculinidad. Intenta conseguirlo a través de otro hombre. Si se, se siente atraído por una persona más joven, eso demuestra que hubo daño a esa edad. Cuando él tenía esa esa edad y eso explica esa atracción. Así que hay que averiguar qué tipo de persona, qué edad, sus, qué personalidad, qué características. Ah, y así sabrás cómo le puedes ayudar. Cuarta pregunta. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Son cuatro preguntas que le puedes hacer. Y luego montar un equipo, digamos, de personas para quererle. Conseguir muchos hombres. Es, es una batalla de, de amor. O sea, eso, si luchas más, consigues más. Más, más amor. Una batalla de amor. Okay, we have, uh, more bueno, or less tenemos 10 minutos okay. y for, for more five, maybe. cuatro o cinco preguntas más, okay, quizás. So las voy a contestar brevemente, sí. Thank you, Richard. Um, next is Siguiente, gracias. Reina. Teresita Reina, Maybe from Mexico or quizás some Latin, uh, de México o algún okay. país latinoamericano. Wants to, uh, she wants to thank pregunta, you for the o sea, quiere darte las gracias por la conferencia y preguntar cómo puede ella gestionar su relación con un pariente homosexual. It's quite general, I know. Es una pregunta bastante general. Um, uh, uh, It's on Kindle, I think. Esto está en Kindle, creo. Se puede conseguir en Amazon este libro, Hijos This Gay, Padres Heterosexuales. Este libro, Teresa? ¿cómo se llamaba? ¿Teresa? Teresita. 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 Ese libro eh, lo explica. Te da pautas. Eh, te dice cosas específicas que puedes hacer para ayudar al pariente. También tienes que crear ese equipo alrededor de esa persona, ella o él. Si es un hombre, muchos hombres. Que le quieran, que puedan rezar por él, que puedan demostrarle esa, uh, ese calor humano. Y si es una mujer, pues que, le, que la escuchen, que le escuchen muchas mujeres. Hacer ese equipo. O si, si, el, si el pariente es José, pues vas a construir ese equipo José. Um, alrededor de él. Una estra la estrategia está en el libro. Siguiente pregunta. Uh, okay. Uh, how can I help ¿Cómo someone puedo ayudar a una persona who uh, want que to stop being gay, no quiere dejar de ser gay, pero está sufriendo people. como gay? 
Ah, lo mismo, lo, lo, lo mismo. Es que por eso escribí ese libro. Es un libro específicamente para miembros de una familia, amigos, personas que tengan un pariente de transgénero, etc. Pariente o amigo, son personas que quieren cambiar. Ese libro es la estrategia para las personas que no quieren cambiar, que da todas las soluciones y, y sugerencias también. Okay. Uh, Alicia, says, Alicia dice, I understand the importance yo comprendo of la, la importancia de, de las personas que experimentan esa atracción por el mismo sexo, la importancia... Sorry, the importance of that, of that, uh, la importancia de esa forma okay. de, de amar And the way of working y la forma de trabajar in the world, but, uh, en el mundo what can, eh, sobre what este can tema. We do ¿Qué podemos hacer o decir sobre uh, lobby eh, el lobby LGBT o su their, their imposición en nuestras comunidades? Uh, she says, Ella I am dice, a teacher. soy un prof yeah. una profesora. Uh, what can I say about ¿Qué puedo decir sobre and, estos uh, movimientos? What, what, what do to ¿Qué deberíamos hacer para this, defender right? nuestros derechos uh, being a contra now ellos? Is a very Ser un profesor ahora mismo Because es peligroso ahora mismo porque tenemos lo, las escuelas, sus, su reglamento interno que está ya establecido en todos los colegios, lo que puedes decir o, o no como profesor. Hay que tener mucho cuidado porque te pueden echar. Puedes perder el trabajo si dices lo que crees. Así que lo mejor que puedes hacer es involucrarte, participar dentro del sistema educativo y estar en un comité que marque las, la normativa, que, marque, que ponga las reglas. Por ejemplo, uh, podemos decir, bueno, vamos a enseñar uh, sensibilidad LGBT, pero también podemos uh, enseñar uh, sensibilidad a las personas con estas, estas visiones religiosas. Muy, uh, o sea, po podemos tener nuevas una nueva normativa para los colegios. Hay que involucrarse, hay que participar por porque eh, eh, LGBT se ha metido en el colegio, ha cambiado todo. Tenemos que participar, encontrar un equilibrio en el sistema eh, escolar. Bien, pues hemos hablado de personas que quieran cambiar su comportamiento, sus sentimientos. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasa con las personas que no tengan el mismo sueño que tú? ¿Quieren seguir viviendo su propia homosexualidad? Bien. Libertad. Es un derecho humano. Todo lo que puedes decir es mostrar el amor de Dios de forma incondicional. Y hay un, esa mujer en el pozo, en la Biblia, hay una historia en la Biblia. Y ella era samaritana. Y Jesús habló con ella y le pidió agua. Y creo que es San Juan 4, capítulo 4. O quizás ocho. Y Jesús pidió agua a la mujer, la samaritana. Y las, los, los judíos, judíos no podían hablar con ellos porque eran los intocables, los malos. Los... Y ella dijo, ¿a mí me estás pidiendo agua? Y ella dijo, sí. Pero yo te puedo, ayudar, te puedo dar agua que viviente, o sea, agua viva. O sea, nunca vas a necesitar más agua, nunca vas a volver a tener sed. Y ella, eh, Jesús dice, trae a tu marido, tráele, y yo se lo doy. Y ella dice, no, perdón, perdón, yo no estoy casada. Jesús sabía que no estaba casada. Y ella dijo, o él le dijo a ella, ah, sí, has tenido cinco maridos. Pero seguramente no había tenido cinco maridos. A lo mejor era prostituta, quizás. Pero él la respe respetó. Ella la quería tal como era. Y ella dijo, usted debe ser profeta de Dios. ¿Cómo puede saber de mi vida? ¿Cómo puede saber? 
saber. Y Jesús siempre mostró esa, ese amor incondicional. Es lo que tenemos que hacer con la comunidad LGBT, mostrar el amor de Dios y traer ese cambio. Y no juzgar, mostrar ese amor y siempre ser el símbolo de la verdad. O sea, eso quiere decir que en, eh, apoyas mi homosexualidad y piensas que es correcto, es bueno. Tú puedes decir, no, yo no creo que sea lo correcto y te quiero, te amo. Así que hay que mostrar ese amor incondicional. Y si esa persona dice, uh, entonces está bien, es correcto, quieres que sonrías, es importante que sonrías, y puede decir, no, 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 no es correcto para mí, pero yo te amo. Tenemos que mostrar el amor de Dios a todos, todas las personas. Muchas gracias, Richard. Two more minutes. Tienes dos minutos. To, uh, Tenéis dos minutos si queréis decir algo más. Uh, ah, no, perdón, Richard. Tienes dos minutos más para uh, concluir. Um, I want to thank you. Quiero darte And, uh, las gracias y dar las gracias a la, uh, esa organización webinar, tuya uh, con tanto I know coraje. Uh, sé que empezaste a decir que uh, experimentabas eh, mucha persecución por esas creencias. creencias. Dios te bendiga. Y a todos los que estén en esas organizaciones, no, no hay que tirar la toalla. No hay que rendirse nunca. Si luchas con los sentimientos homosexuales, no tires la toalla. Si crees en tus creencias religiosas, espirituales, no hay que juzgar, no hay que acusar. No, hay que seguir lo que hizo Jesús. Amar en la verdad. Y quiero aplaudir vuestros esfuerzos y por haber sido, por haber organizado este webinar. Os agradezco muchísimo eh, esa oportunidad. Es, eh, que Dios os bendiga y por favor no, dej, no dejéis nunca de, de trabajar. So, Richard Muchas gracias. Uh, Richard thank Cohen, you very much. muchísimas gracias In por respect, todo love, en el nombre um, del amor y el respeto y la libertad. Amén. Que Dios te bendiga. We will Igualmente. Stay in touch. Thank you very much. Vamos a mantener, mantenernos you en much. contacto. Gracias. And then for you all, y para please, todos vosotros, uh, you can see all podéis the ver in your, todas las sesiones en channels, nuestro YouTube, en uh, los canales YouTube, Go YouTube channels. y Citizen Go. You can see it, uh, Podéis in ver some hours. esa... Dentro de unas horas se puede ver. Okay, thank you very much. Así que much, muchas gracias.